യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ധ്യാനത്തിന് വിഷയമാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ സംഭവത്തിൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ വചനമാണ് വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ നിയമജരും പരിസരും കൂടെ ഈശോയുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതപ്പെട്ട ആ വാക്കുകൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം വ്യഭിചാരത്തിൽ വ്യഭിചാര പ്രവൃത്തിയിൽ വ്യഭിചാര വൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ കൊണ്ടുവരിക ഇവിടെ ഏതൊരു വായനക്കാരനും ആർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ആദ്യത്തെ സംശയം വ്യഭിചാരത്തിൽ ആ വ്യഭിചാരം എന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീ ഒറ്റയ്ക്ക് വ്യഭിചാരം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു വ്യക്തിക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ പങ്കാളി വേണമല്ലോ വ്യഭിചാരം എന്ന പ്രവൃത്തിയിലാണ് അവൾ പിടിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അവളുടെ പങ്കാളി എവിടെ പോയി ഇതിലാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന നിയമജ്ഞരുടെയും പരിസയരുടെയും അന്നത്തെ മത നേതൃത്വമാണ് ഇവർ യൂതമതത്തിൻ്റെ നേതാക്കളാണ് ഇവർ യൂതമതത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും സമൂഹത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നവരാണ് ഇവർ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മയിലേക്കാണ് ഈ സംഭവം വെളിച്ചം വീശുന്നത് ഏത് ബലഹീനരായവർ അധകൃതരായവർ സ്ത്രീകൾ ആ വർഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരോട് വളരെ കാർക്കശ്യത്തോടെ പെരുമാറുകയും എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ പങ്കാളിയായ പുരുഷൻ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ഈ സംഭവത്തെ ദ നെയിം ഓഫ് ഗോഡ് ഈസ് മേഴ്സി ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് കാരുണ്യമാണ് എന്ന് തൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് പാപ്പ പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അവരിൽ പലരും മിക്കവാറും അവളുടെ കൂടെ പാപം ചെയ്തവർ തന്നെയായിരിക്കാം അതായത് ഈശോ നിലത്തെഴുതിയതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പാപ്പ പറയുന്നു ഈശോ നിലത്തെഴുതിയത് ചിലർ പറയുന്നു അവരുടെ പാപങ്ങൾ ആയിരുന്നെന്ന് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ മത നേതാക്കളുടെ പരീക്ഷകരുടെയും നിയമജ്ഞരുടെയും വേദപ്രമാണികളുടെയും ഫോക്കസ് ബലഹീനരുടെ ഭാവങ്ങളിലാണ് ശ്രീ അവിടുത്തെ ബലഹീന കഥാപാത്രമാണ് പങ്കാളിയെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബലമുള്ളവനായ പുരുഷനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഈ വ്യഭിചാരത്തിലെ സ്ത്രീയെ തന്നെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ബലഹീനരായവരുടെ പാപങ്ങളിലാണ് ഈ മത നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിന് വിരുദ്ധമായൊരു മനോഭാവമായി ഈശോ കാണിക്കുന്നത് അവൻ നിലത്ത് കുനിഞ്ഞിരുന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നു പാപ്പായുടെ വ്യാഖ്യാനം അനുസരിച്ച് അവരുടെ പാപങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കാം രണ്ട് ഏഴാമത്തെ വചനത്തിൽ ഈശോ പറയുന്നത് നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവർ കല്ലെറിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോ ഈ ശ്രദ്ധ ഫോക്കസ് അവരിലേക്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കുക നിങ്ങളുടെ പാപം നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവർ അവർ ബലഹീനരുടെ പാപങ്ങളിലേക്ക് ലൈറ്റടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈശോ ശ്രമിക്കുന്നത് അവരുടെ പാപങ്ങളിലേക്കാണ് ഇവരുടെ അധികാര മേഖലയിലുള്ളവരുടെ പാപങ്ങളിലേക്ക് മത നേതൃത്വത്തിൻ്റെ മേഖലയിലുള്ളവരുടെ പാപങ്ങളിലേക്ക് വിധിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരുടെ പാപങ്ങളിലേക്ക് ലൈറ്റ് തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മാർപ്പ കുമ്പസാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയുന്നുണ്ട് കുമ്പസാരിപ്പിക്കാൻ ഇരിക്കുന്ന വൈദികൻ കുമ്പസാരിപ്പിക്കാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം സ്വന്തം പാപങ്ങൾ ഓർക്കണം സ്വന്തം പാപങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോഴാണ് ഒരുത്തന് കരുണാമയനാകാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ് ഈ സംഭവത്തിലും ഈശോ അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മത നേതാക്കളുടെ പാപങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പാപങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു പിടിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത്രയധികം പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടും ഇപ്പോഴും തുടർന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പാപം ചെയ്യുന്നവൻ സ്വീകരിക്കുന്ന ദൈവകാരുണ്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കണം അത് തന്നെയാണ് ഈശോ അവരെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നത് മതായുടെ സുവിശേഷം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഈശോ പറഞ്ഞു ഉപമയില്ലേ പതിനായിരം താലന്ത് കടപ്പെട്ടവനോട് ക്ഷമിച്ചിട്ട് അവൻ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഒരംശമില്ലാത്ത നൂറ് ദനാറ കടപ്പെട്ടിരുന്നവനെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന രംഗം ഈശ പറയുന്ന അതാണ് നിനക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പതിനായിരം താലന്തിൻ്റെ കാരുണ്യം ഔദാര്യം സൗജന്യമായിട്ട് ദൈവം നിന്നോട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന കാരുണ്യം നീ ഓർക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് അധികാരം പേറുന്നവരെ അധികാരം പേറുന്നവരാരുമാകാം ഇല്ലയോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അപ്പൻ അധികാരം പേറുന്നവനാണ് അമ്മ അധികാരമുള്ളവളെയാണ് ഭർത്താവ് അധികാരം പേറുന്നവളാണ് ഇവിടെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്നാൽ വികാരിയച്ചനും മെത്രാനച്ചനും പിന്നെ ആരൊക്കെയാണ് അധികാരം പേറാത്തവർ അധികാരം പേറുന്നവരുടെ വലിയൊരു ബലഹീനത ഇതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ആരും പിന്തുണയ്ക്കാനില്ലാത്തവരുടെ ബലഹീനരുടെ
അധികാരം പേറുന്നവരെല്ലാം ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവനവൻ്റെ പാപങ്ങളിലേക്കാണ് നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവർ കല്ലെറിയട്ടെ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പാപങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ തമ്പുരാൻ നമ്മളോട് കാണിച്ച വലിയ കാരുണ്യം സമൂഹം കാണിച്ച കാരുണ്യം അത് നമ്മൾ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരും ആ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വലിയ കാരുണ്യം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തിക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പാപ്പ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു സംഭവം മുമ്പ് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ എഴുതുന്നുണ്ട് അർജൻറ്റീനയിലായിരുന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു ഇടവക വികാരിയായിട്ടിരുന്നപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് പാവപ്പെട്ടവരെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ക്രിസ്മസ് കിറ്റ് കൊടുത്ത് സഹായിക്കുമായിരുന്നു കാരിദാസിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ആ ഇടവകയിൽ മൂന്ന് മക്കളെ പുലർത്താൻ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു യുവതിയായ അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു അവർ ജോലിയൊന്നുമില്ല തീരെ പട്ടിണിയാകുമ്പോൾ വേശ്യാവൃത്തിക്ക് പോകും എന്നാലും പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വികാരിയച്ഛനായ ഹോർഗെ ബെർഗോളിയോ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ അവരെ സഹായിക്കുമായിരുന്നു ഇവർ വ്യഭിചാരവൃത്തിക്ക് പോകുന്ന കാര്യം വികാരിയച്ഛൻ അറിയാമായിരുന്നു വികാരിയച്ഛൻ അറിയാമെന്ന് അവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു ഒരു ക്രിസ്മസ് കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനുള്ള ക്രിസ്മസ് കിറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവൾ കാണാൻ വന്നു ഈ യുവതിയായ അമ്മ അപ്പോഴത്തേക്ക് വികാരിയച്ഛനെ കാണണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചു ഹോർഗെ ബെർഗോളിയോ എന്ന വികാരിയച്ഛൻ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ചോദിച്ചു ക്രിസ്മസിൻ്റെ സമ്മാനം കിട്ടിയില്ലേ അവൾ പറഞ്ഞ് കിട്ടി അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യത്തിന് നന്ദി പറയാനാണ് വന്നത് എന്നിട്ട് അവൾ പറഞ്ഞു അങ്ങ് എന്നെ വിളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ സിന്നോര മഹതി എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയാം എന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നില്ലേ അതിന് നന്ദി പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്നിട്ട് പാപ്പ എഴുതുന്നു ആ സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് കിട്ടിയ സമ്മാനത്തെക്കാളൊക്കെ ഏറ്റവും വലുത് സിന്നോര എന്ന വിളിയായിരുന്നു മഹതി എന്ന ബഹുമാനത്തോടെയും ആദരവോടെയുമുള്ള വിളിയായിരുന്നു പപ്പ തുടർന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ആരാണേലും എത്ര വലിയ പാപിയാണേലും ആ വ്യക്തിയെ കാണണം പാപത്തെ അല്ല കാണേണ്ടത് അങ്ങനെ വ്യക്തിയെ കാണുമ്പോൾ ആണ് ബഹുമാനിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് ഈശോ സുവിശേഷത്തിൽ അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിയെ പാപിനിയായ സ്ത്രീയെ കാണുന്നു പോരാ അവളെ ഒരു തരത്തിൽ ഈശോ ആ നിയമജ്ഞരുടെയും പരിസയരുടെയും തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എന്താ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരും ഈ പാപിനിയായ സ്ത്രീയെ പോലെ തന്നെ പാപികളാണെന്ന് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഈശോ പ്രഖ്യാപിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അവരംഗീകരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് അറിയാതെ പോയത് ഈശോ അവളെ ഈ നിയമജ്ഞരുടെയും പരിസയരുടെയും വിധികർത്താക്കളുടെയും നീതിമാന്മാരാന്ന് കരുതുന്നവരുടെയും നിലയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു പോരാ ഒരു പടി കൂടി ഞാനും നിന്നെ വിധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീണ്ടും അവളെ ഉയർത്തുകയാ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളോട് ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ വീട്ടിലല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ അധികാരം പേറുന്നവരാ അധികാരം പേറുന്ന നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബലഹീനത മറ്റുള്ളവരുടെ നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടാനും ബലഹീനരെ കുറ്റം വിധിക്കാനും ശിക്ഷിക്കാനുമാണ് നിയമം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മത നിയമം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈശോ പറയുന്നു അത്തരം പ്രവണതയുണ്ടാകുമ്പോൾ നീ ഓർക്കേണ്ടത് നിൻ്റെ പാപങ്ങളിലേക്കാണ് നിൻ്റെ പാപങ്ങളെ ഓർക്കുക നിൻ്റെ പാപങ്ങളെ ഓർക്കുമ്പോൾ നീ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വലിയ കാരുണ്യത്തെയും നീ ഓർക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഓർക്കുമ്പോൾ എന്താ പതിനായിരം സ്വീകരിച്ചവന് നൂറ് ദനാറ കടപ്പെട്ടവനോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലേ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ നീ സ്വീകരിച്ച കാരുണ്യത്തിനൊക്കെ നീ നന്ദിഹീനനും അനർഹനുമായി മാറും ഈശോ നമ്മളോട് പറയുന്നു മുമ്പിൽ വരുന്ന ചെറിയവരോടും ചെറിയവരായ പാപികളോടും നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഓർത്ത് നീ സ്വീകരിച്ച കാരുണ്യം ഓർത്ത് കാരുണ്യം കാണിക്കുക വ്യക്തിയെ ബഹുമാനിക്കുക നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നഥ നീ ഇന്നെന്നോട് പറഞ്ഞു തരുന്ന ജീവിതത്തിൻ്റെ വലിയ പാഠം സ്വീകരിക്കാൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടതേ ഈശോയെ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങളിലേക്കും പാപങ്ങളിലേക്കും ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ തെറ്റും കുറ്റവും ഓർക്കാനും നീ എന്നോട് കാണിക്കുന്ന കാരുണ്യം അനുസ്മരിക്കാനും ഞാൻ സ്വീകരിച്ച കാരുണ്യം അതിൻ്റെ തോതനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് കരുണ കാണിക്കാനും ഉള്ള മനോഭാവം ഈശോയെ എന്നിൽ നീ വളർത്തേണമേ അതിനുള്ള ശ്രദ്ധ ഓരോ ദിവസവും ഈശോയെ എനിക്ക് നീ കൂടുതൽ കൂടുതലായിട്ട് തരയണമേ അങ്ങനെ നീ കാരുണ്യമുള്ളവനായിരിക്കുന്നത് പോലെ ആ കാരുണ്യത്തിലേക്ക് വളരാൻ നീ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നീ അത് തന്നെയാണല്ലോ എന്നെ പറഞ്ഞ്
എന്നെ നീ നിറയ്ക്കണമേ ആമേ